saber este vídeo de cómo ejecutar tareas de múltiples pasos pues utilizando OpenAI, en este caso el modelo O3, que está bastante interesante, así que lo vemos, el vídeo que han sacado la gente de OpenAI, luego lo comentamos. So, we've steadily improved our reasoning models, but what's most exciting about O3 is that it combines multi-step reasoning with the ability to use many tools agentically while completing its task. So, I'll go ahead and drop my prompt in here. And I'm asking O3 to run a month-end variance report based on this dummy data that I'm uploading. And if I take a quick peek at what's inside one of these many different department spreadsheets here, you can see that we have some numbers, we have budgeted and actual spends for each team, as well as some other details like cost center and forecast. Now, usually when I run through a process like this manually, I would need to harmonize and analyze the data, flag variances of say more than 7%. I need to visualize that data probably look around on the web for maybe some benchmarks that I can compare against. And then I would need to create an executive summary uh, or post for my CFO. So you can see here that there's multiple discrete tasks that I want ChatGPT to go out and complete, each one using a different tool or capability. So this is where O3 can really shine as it's going to be able to run every step of this process, step by step, calling new tools as it goes. So we'll go ahead and send this off. Now, ChatGPT will start to go ahead and think. And you can actually see the chain of thought summarizing its actions down at the bottom of the screen. So we have CSV files being analyzed. We have some Python code being written for the analysis of that. It says that it's going to be focusing on certain aspects of the files. And it looks like there's 25 lines, 20 are flagged, indicating the most categories uh, exceeding 7%. All right, next, it's searching the web, finding some details from citable sources. Looks like we're getting some stuff from, say, KPMG. And we can see some analysis of the, uh, analysis of the documents that are being put in and, and what's being churned out. So in just about a minute, we've got some information about the flag 7% variances. A bit further down from that, we've got some data visualizations. We have an analysis of the variance with some interactive visuals. And we can click into those and actually see some different numbers here. And then there's some key takeaways if we want to dig in a bit further on the information that we have. Again, citable sources across the line. A quick write up on maybe how to read those visuals, and then some checkpoints just to make sure that we're getting what we actually expect out. And then down at the bottom, looks like we have our executive summary and a Slack post ready to go to our CFO. So O3 has gone away and automated three to four steps of what's normally a very long workflow using whichever tools it needs to get the job done and generate a report that normally would have taken hours. Bien, pues este en realidad es un caso bastante interesante de cómo utilizar. Los modelos O3, como ves, pues aquí a priori le adjuntó una serie de Excel que tenía bastantes documentos y le puedes hacer una serie de preguntas sobre ellos y suele tardar bastante tiempo, ¿vale? Si lo tienes que hacer a mano, incluso con las herramientas, pues el análisis ya está claro que a día de hoy la, estos modelos de OpenAI y con este tipo de plataformas, pues te permiten hacer esos o obtener esos informes de una manera bastante rápida porque al final lo dejas unos minutos pensando y acabas teniendo pues todo en gráficas etcétera aquí utiliza pandas por detrás así que esto ya se lo sabe a, a lo mejor si no sabes utilizar este tipo de framework librerías de, de python para hacer este tipo de trabajos pues necesitarías pedírselo a alguno de tus compañeros y todo esto en realidad acelera mucho el trabajo que tienes que hacer en tu día a día, así que lo veo bastante interesante esta herramienta que ha lanzado OpenAI, así que este caso de uso está muy bien. Y el segundo que quería ver era este de aquí, que es el uso pues, de las imágenes y cómo se generan imágenes que puedes editar pues, para campañas publicitarias, que también es otro de los puntos importantes. To access image generation, you just need to type a request into chat. So I'm going to ask it to generate a photo of a coffee cup for AGI coffee with some graphics in a geometric pattern, and I'll ask for a transparent PNG background as well. 
So for many business users, image generation opens up new skills. This lets them ideate, brainstorm, and design visually, no matter their artistic ability or budget. So you can see the accurate text, the geometric design I requested, and even the transparent background and shadow. So I'll say, that's perfect, but I'll ask it to put it onto a stock image of Mount Fuji and add some text to it. Image generation has the same world knowledge that 4.0 has. So it generates more accurate and contextual text and realistic stock images, just like this one. Here's where it gets even more fun though. Image generation can iterate and visualize from uploaded images, which helps you quickly prototype new ideas. Now, I'm no Picasso, but I'm gonna go ahead and upload a drawing I made of a new website we're working on. So if I click through these assets, you'll see up at the top, a quick title, maybe some blocks of text that define the item that I'm selling, maybe down at the bottom a review, and then over on the right-hand side, a photo of the image that I'm selling, and some swatches for color. We also have a couple brand color palettes that we'll use to make sure that we're aligned. Now, I'll send this off and I'll ask ChatGPT to create a mock-up of my site. All right, let's see what we get. And look at that, that's pretty impressive, right? Image generation unlocks a ton of possibilities, transforming ChatGPT into that teammate who can visually bring your team's ideas to life. Bien, pues este es otro de los casos de uso bastante interesantes. Aquí, pues bueno, por, uh, con estos modelos puedes generar rápidamente este tipo de pues de objetos que quieres vender en tu tienda. Imagínate que vendes, eres una cafetería y necesitas el diseño del recipiente donde vas a servir el café. Como todo esto previamente ha sido entrenado, pues lo suele eh, realizar bastante fácil y ya sabemos que han resuelto el tema de las letras, de escribir las letras. Como veis aquí, pues genera una foto de, una, de este tipo de de envases para el café con el logo Agi Coffee, AI Coffee, pero bueno, esto se lo inventa y los gráficos, pues bueno, deben seguir este eh, patrón geométrico y debe ser transparente también, otra de las grandes cosas es que este fondo no es blanco, sino que es transparente y lo puedes poner en tus imágenes y luego, bueno, más adelante lo que veías es que con el siguiente prom le dice, pues bueno, que aparezca una imagen del monte Fiji y como veis pronto, pues que las tiendas van a abrir pronto en Japón y vemos que aquí pues tienes tu, tu cartelito pues para poner en cualquier lado. Es cierto que si sí, esta imagen eh, es distinta, aunque este es el prom que le ponían a continuación, esta imagen no tiene nada que ver con, digo, la del recipiente del café con esta de aquí, ¿vale? Como veis, esto no se veía desde aquí, es decir, que está generando otra imagen. Este, por así decirlo, es blanco y naranja, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Veis? No es blanco y naranja. Si queréis seguir el mismo patrón, está claro que eh, si esto en base en realidad solo tiene que respetar este, esta forma geométrica y no los colores, pues está bien, pero ese punto es importante saber. Y luego este que, pues bueno, aquí le dices que te genere esta imagen con el logo, el subtítulo, overview de tu producto, que eran unas zapatillas. Y aquí los diferentes tres colores que pueden escoger, etc. Y le acaba pasando todo, ¿vale? Las imágenes, estas serán los colores, ChatGPT, bueno, Sora, etc. Y también la otra lista de colores y acabas obteniendo como resultado esta imagen. Que como veis, como ha sido previamente entrenado con, todo, con todas las páginas web de internet, pues al final ves esto y es como te suena bastante normal, ¿vale? Como si estuvieras viendo pues, cualquier página o tienda online en la cual te ofrecen un producto, te ofrecen diferentes opciones de colores de ese producto, te ofrecen el botón de comprar, te ofrecen las opciones de ver eh, los comentarios más recientes, descripción y etcétera. Aunque aquí le ponía no sé qué del, del logo, pero nunca se lo podía poner, vemos que tampoco es 100%, pero sí un acelerador.